So now you're here again knocking at my door A little too late for I'm sorry Gente, queridas, sejam todas bem-vindas e bem-vindos novamente a um novo episódio. Eu sou o Andreas e muitas pessoas já nesse novo episódio que eu vou filmar agora me falaram Andreas, quando vamos a fazer o corte típico aqui no Brasil? Famosa picanha. Então, vamos a fazer uma picanha, né? Mas vai ser uma picanha bem especial. Sabe, picanha que vai ficar assim, invertida e regia. Uma, uma delícia. Então, acompanhe-me nessa passo a passo. E vamos lá nessa. A primeira coisa que temos que fazer agora é o molho. Então, não esqueçam dos meus ingredientes que eu coloquei aí embaixo na minha descrição. Vocês coloquem uma pausa, aí vejam aí, olhem, porque esses ingredientes vocês vão precisar para a receita de hoje. Primeira coisa é o molho de cebola roxa aí que vai ficar caramelizada. Acompanhe-me e vamos step by step. Let's go! Então, temos nossa panela, vamos colocar aqui azeite de oliva. E vamos a colocar nossa cebola roxa para fazer nosso primeiro molho, né? Tem um pouquinho de fogo aí. Colocamos aí. Colocamos aqui. E agora vou colocar aqui o um negócio aqui para que fique. Está bem quente e tal. Está ideal para poder fritar, ok? Vou colocar aqui. Nosso segundo passo aqui já temos nossa picanha aqui. O que vamos a fazer para poder invertir? Temos que fazer um bolso. O que é um bolso? Vamos a cor... passar uma faca por aqui, vamos a cortar e depois vamos a invertir nossa picanha, ok? Tá, vamos nessa. Pimentão assado, mas que negócio vamos a fazer? Vamos a colocar esse pimentão aqui em papel alumínio e vamos a colocar direto nas brasas. Tipo assim, 5 ou 10 minutinhos e vai ficar assado, vai ficar bem melhor para poder rechear nossa picanha. acompanhe me agora. Já aconteceu em 10 minutinhos, só vou pegar agora a nossa cebola caramelizada, deixar repousar um momentinho. E o que temos que fazer agora a continuação? É poder selar a nossa picanha. 5 minutinhos por lado máximo e depois disso vamos a virar. E além, além, vamos a colocar uns bacons assim para que fiquem crocantinhos e depois, depois podamos aí rejear de uma maneira incrível. Vamos nessa. Gente, uma coisa, é bem importante que a picanha fique máximo, máximo 5 minutos por lado. Se fica mais, o que vai acontecer? Já aconteceu com o meu. Vocês depois não vão conseguir invertir a picanha. Então, isso são 3 a 5 minutos máximo por lado para que vocês consigam depois invertir. O bacon são somente 2 minutinhos por lado a fogo forte, ok? É bem importante isso. Por favor, não esqueçam dessa, dessa dica. Vou passar um pouquinho a picanha, a ideia é que senão eu vou a... Como que se fala? Eu vou a queimar as mãos. É, queimar a mão. Vou queimar a mão. Então a ideia é que pode repousar dois minutinhos aí e vou invertir a picanha. Vamos agora invertir nossa picanha, agora que está mais fria e com muito cuidado para não rasgar. Não é tão fácil fazer isso, mas finalmente consegui invertir a picanha e agora vamos a rechear com o molho. Nossa, vai ficar bonito isso. Vou, acabar, vou terminar de colocar o resto dos molhos, vou a misturar e depois disso vamos a começar aí a colocar todo o molho dentro da picanha, ok? podem ver aqui o corte já está recheado, vamos a colocar duas pitadinhas de sal, duas pitadinhas de pimenta do reino por cada lado e depois disso são somente 
25 a 30 minutos máximo por lado, fogo medio. Fogo medio es 6 segundos a más, ¿ok? Como es un corte que tiene relleno, o punto que melhor es 3 cuartos para bien pasado, ¿ok? Entonces, eso simplemente. Vamos a colocar ahora. Ahora 25 minutos por cada lado, lembre, fogo medio, 6 segundos a mano, miramos y pronto. Então, agora aguardar y ver más cerveja. Aconteceram quase una hora por ahí, vamos ahora a pegar nuestra carne y vamos a ver cómo va a ficar. La galera aquí está ansiosa, entonces tengo que pegar la carne, né? Né? É. 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 Olha só aí, a carnezinha já está aí, olha só como está. Vamos a cortar aqui então. Olha só aí, olha só aí. Tem... Olha só que lindo. Quiero pegar una foto ahora, es momento ahora. Melhor churrasco que eu comi na minha vida foi através da mão desse cara aqui, ó. É o parelheiro Andrés. <risos> Excelente. Quem não provou, super recomendo, galera. Bacana. Gente, tomara que vocês gostaram do meu vídeo. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no meu canal. Dê o curtir meu vídeo. Qualquer feedback que você tenha, um comentário, escreva aí embaixo. Eu vou estar aí contestando. Todas as semanas eu vou estar subindo um novo vídeo. O mais importante é que vocês aproveitem e curtam com sua família e amigos. Sextou? Fechou? Saúde! Woo! <laughs>